processo 53078. Sobre a minha relatoria, balanço geral, gabinete militar, exercício de 2012. Tratam-se os presentes autos da prestação de contas anual do gabinete militar. DEFAI fez a sua análise inicial, notificou o gestor que apresentou a sua defesa. Após a análise do contraditório, a DEFAI questiona a ausência de peças que compõem a prestação de contas mensais, infringindo a resolução 909-2012. Dois servidores que estavam, segundo a DEFAI, acumulando ilegalmente é, cargos públicos, fragmentação de despesa na prestação de serviços de buffet em eventos oficiais no valor de R$ 87 mil, reais, a ausência de realização de preços na aquisição de passagens aéreas, a ausência de designação de um fiscal no contrato 008-2008, terceirização de serviços, Incorporação da ata de registro de preços de Prefeitura Municipal por órgão estadual, contrariando notadamente o princípio da publicidade. É, celebração de contrato de locação de veículos ausente de pesquisa de preço e divergência da classificação funcional expressa no contrato pactuário e os registros do CIAFEM. Em estado a se manifestar. O Ministério Público de Contas elaborou o parecer em que opinou pelo julgamento de irregularidade com ressalvas às contas do Gabinete Militar atendente ao exercício de 2012, na gestão do Coronel Sérgio Moura Lopes, aqui presente, com aplicação de multa ao responsável. É o relatório, com a palavra o doutor Vitor Tabatinga. Excelentíssimo senhor presidente, nobres conselheiros, nobre representante do Ministério Público de Contas, Senhora Secretária e demais aqui presentes. É, como bem frisou o relator, as falhas aqui apontadas na prestação de contas do Gabinete Militar Exercício 2012 são pouquíssimas falhas. E vou aqui enumerar uma a uma. É, as falhas relacionadas são apenas três. Uma é com relação à ausência ou o não envio de algumas peças. São apenas três extratos bancários ou é, documento de conciliação bancária que foi enviado ou de forma documental ou de forma eletrônica, restando uma ou outra falha, é, que de qualquer forma o documento foi analisado por esse Tribunal de Contas. Com relação à acumulação indevida de cargos, são apenas duas pessoas apontadas no relatório e é, como é, foi bem frisado aqui na Há pouco tempo atrás, com o julgamento da prestação de contas de 2011, o gabinete militar não possui quadro efetivo, então são servidores que precisam é, acumular esses cargos para realizar e ter o funcionamento desse gabinete. E com relação à irregularidade na formalização de contratos, também o gestor não tem autonomia financeira, doutor Kleber, o gestor do gabinete militar não tem autonomia financeira, é dependente financeiramente da Secretaria de Administração. As licitações são realizadas é, por meio da Central de Licitações do Estado, então o gestor não deve ser penalizado por essa falha. Motivo pelo qual é, se pede que seja seguido o, o parecer ministerial, é, nos termos em que proferiu aqui o doutor José Araújo Pinheiro Júnior, de julgamento de irregularidade é, a essas contas, mesmo que com suas devidas ressalvas, mas sem aplicação de multa, tendo em vista que as falhas são de pequena monta. É o que se pede. Continua em discussão, já votando, conforme apresentamos aqui no nosso relatório, as falhas apresentadas nessa prestação de contas são falhas sem maior gravidade, algumas delas até alheias à vontade do, do gestor, e por essa razão o meu voto acolhendo parcialmente o parecer ministerial pela aprovação com ressalvas das contas do Gabinete Militar, exercício 2012. Como volta o conselheiro 
Jailson. Acompanho a Vossa Excelência. Conselheiro Alalvo. Com... Não apliquei multa. Tá. Com o relator. É, está aprovado o parecer do relator.